estét! Nagyszerű piknikünk volt. És a feleségem erősködött, hogy vegyek fel egy rendes nadrágot. Szégyenlem magam, de így öltözöm. Hosszú nadrág van rajta, igen. igen. Pásztor Berry az egyetlen, aki rendesen van öltözve közöttünk. Köszönjük. Pastor Berry elévülhetetlen érdemeket szerzett a grillnél. And Pastor Berry got some um, some merits that will never be taken away from him at the grill. Hálásak vagyunk. So we are really thankful És egy nagyszerű napunk volt egy olyan, we had a great um, day. Egy olyan 25 kínai tesó. With about 25 Chinese brothers and sisters. És um, 70 en a maradék, and akik like mi volt. <coughs> Remain, or the, and the rest, 75 or 70 so of us. So we had great fellowship. And a lot of food. Yeah, and there were many interesting Chinese. Yes, yes, yes. 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 Múlt, múlt Isten tisztelet után hallottam egy, egy csoportról, akik Debrecenből nézik az Isten tiszteleteinket, és, és üzentek, hogy jöjjünk és legyen gyülekezetünk Debrecenben. Úgyhogy imádkozz, úgy értem, ezért imádkozunk, nem úgy is, de, de azért imádkozzunk, hogy Isten adjon egy vezetőt, és, és ha már itt tartunk, And speaking of that, we are really thankful um, to the video section. Edmond and Gyula, we are really thankful to you. Thank you for your job. And we are really thankful to you. Thank you for your job. Képernyőn látható bankszámla szám az Edmundé, oda küldhetitek, ha támogatni akarjátok, akik a neten nézitek. Nem csak Oké, akkor imádkozzunk együtt. Van miért imádkoznunk? We have a lot of things um, to pray for. Let's lift up Pastor Knight's family. Ja, Jánost és Gábort is, oké, csak imádkozzunk egyet, menj el, atyánk. Köszönjük neked, hogy a te nevedben kérhetünk. Jézus, köszönjük neked, és azt ígérted, hogy az atya erre hallgat, neki ez jelentős, és kérünk téged ma este, áld meg Pásztor Rikket, csend, vigasztald őket, a családjukat, a hányukat. Kérünk, Urunk, áld meg őket, és imádkozunk, Uram, a Jánosért és Gáborért, hogy erősítsd őket meg, hitben gond őket, bátorítsd őket, és kérünk téged, gondoskodj róluk, nyis ajtókat. És ahogy itt vagyunk, Urunk, eléd jövünk egy gyülekezetként, és kérünk, hogy készítsd fel a szívünket, hogy el tudjuk fogadni az üzenetet, hogy örvendezni tudjunk be Te benned, hogy lássunk többet Te belőled. A Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, lapozzatok velem a... A prédikátor hathoz, és még um, mindig így a húsvétról beszélünk, és így visszanézve, de mielőtt rátérnénk az új szövetségi szövegre, nézzük meg ezt a részt, um, hogy... Um, az emberi történelem java részében history, um, két, rendszer lét, két rendszer létezett, vagy két rendszer látszott. There has been, uh, two systems, uh, két rendszer látszott, és uh, igazán 
Egyik sem, egyik sem tűnt olyannak, ami megelégíti az ember szívét. Um, a prédikátor 3.11 um, úgy mondja ezt, hogy az örökké valóságot az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy az ember nem tudja megfogni mégse. Megvolt ez az élmény, hogy az ember nem tudja megragadni, hogy mi is történik. És olvassuk el a hatodik fejezetben ezt az első hat verset, ami jól leírja az emberi élet, az emberi élmény. Van egy gonosz dolog, amelyet láttam a nap alatt, és nagy baja az embernek. Mikor valakinek Isten gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, és semmiben sem szűkölködik, amit csak megkíván a lelke, de Isten nem engedi neki, hogy éljen vele, hanem más ember élvezi, ez hiába valóság és szörnyű dolog. Ha száz gyermeke születik is valakinek, és sok évig él, magas kort ér meg, de lelke nem elégszik meg javaival, és méltó temetése sem lesz, azt mondom, hogy jobb az elvetél gyermeknek, mint neki. Mert bár az hiába valóságra jött sötétségben megy el, és nevét sötétség fedi be, For he comes in with vanity and departs in darkness, and his name shall be covered with darkness. A napot sem látta és nem ismerte meg milyen mégis tűrhetőbb az állapota, mint a másiké. Moreover, he has not seen the sun nor known anything. This has more rest than the other. Ha kétezer évet élt volna is anélkül, hogy a jót élvezte volna, hát nem ugyanarra a helyre jut mindenki. Though he live a thousand years twice told, yet has seen no good. Do not all go to one place. Ha megnézed ezeket a verseket, elképesztő reménytelenség. És és az a gondolat, hogy nem tart sehova az egész, nem megy sehova az egész. És tudjuk a prédikátor könyvének a lényege, a fő kifejezése. 27 vagy 28 alkalommal, hogy a nap alatt, a nap alatt, a nap alatt, a nap alatt, és az ember élete a nap alatt hiába való. Az ember élete, hogyha, hogyha Isten nincs benne, ha csak a nap alatt élek, akkor az egész nem tart sehova, az egész nem jelent semmit. És, és az embernek megvan ez a folyamatos küzdelme. És, és igazán úgy tűnik, úgy tűnt, hogy, hogy két rendszer van. Oké, okay, van, van sátánnak a rendszere. Élhetsz abban. Ja, van benne, persze, büszkeség van benne. Gyűlölet. Vannak benne nyilvánvaló problémák. Például az ambícióval, az irítség. A, fél, a, 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 a mondjuk a mocskos kapcsolatok, a, meg, meg a gyilkolás, meg mit tudom én mi még. De, de el kell ismernünk, hogy nem vagyunk szentek, nem vagyunk tökéletesek. Jakab 3-2, minnyáján, sokban sokféleképpen botlunk. Úgyhogy egy értelemben az, amit sátán kínál, egy, egy értelemben olyas valami, ami visszhangra talál a lelkünkben, a szívünkben. A szívünk valahol egyet tud érteni vele. És, és úgy értem, én gyűlölök, igen, oké, okay, és akkor mi van? És... És akkor mi van, az miért baj? And, and why is és, a és tulajdonképpen szeretek büszke lenni. And I love to be proud. És uh, nem, nem, nem buli uh, paráználkodni? Uh, nem buli? Uh, ez az egyik rendszer. This is one of the aztán, aztán van a másik rendszer. And then the other így, így látszott. This is how it um, ott van Isten rendszere. And there's the, the system of God. Igen, van benne szentség. Yes, there is holiness. Uh, igen, tisztaság. Yes, there is purity. És, és ígéret. 
ígéretek, Isten ígéreteket tesz. És, és ott van benne, van benne dicséret, imádat, éneklés. Um, és, egy, és Isten azt mondja, hogy elbánhatsz a bűnöt problémájával, az áldozati oltárnál, egy olyan módon, ahogy, ahogy te arra képes vagy. Isten mutatott egy tervet, vagy egy részét, és hív téged valami többre. Ez a, ez a másik rendszer. De mindenki egyet értett volna abban, hogy közben van benne egy ijesztő oldal. Kettő Mózes 14-ben, 31. vers, azt mondja, hogy Izrael megféltek. És azért engedelmeskedtek Mózesnek. Félték Isten. Volt benne egy rémisztő dolog az egészben. Zsidók 12-19 úgy írja le, hogy túl sok volt a dolog. Elviselhetetlen volt. Le, le, lenyű, el, el, elhordozhatatlan volt. Igen, ott van benne a szentség, ami tetszik, a tisztaság, ami tetszik, a dicséret, ami tetszik, a bűnnel való elbánás, ami tetszik, de ugyanakkor van egy ijesztő oldala is. És Jeremiás 27, néha úgy érzem, hogy Isten becsapott. Ahogy, ahogy Jeremiás mondja, a 27, hogy Istenem, becsaptál engem. Becsaptál engem. Ez nem erről volt szó. Én, én, nem, én nem hittem volna, hogy ez így fog menni. Egy, egy kicsit megvolt ez az érzés, hogy, hogy mind a két rendszernek vannak benne dolgok, amiket nehéz eladni, és ugyanakkor vannak dolgok, amik erősek bennük. Sátán útja az könnyű. Á, Isten útja ijesztő. Á, de Isten útjában van egy ígéret az örökké valóságra. És ebben, ebben rengeteg a gáz. De volt egy érzés. Amit, amit, amit Salamon itt jól ír, prédikátor 3.11-ben, hogy, hogy látjuk az örökké valóságot, de nem tudjuk megragadni a dolgot. Um, és, és, ez egy, és hogyha választanom kell a kettő közül, akkor 1 Korintus 15.46 azt mondja, a természeti irányultságom az nem a szellemi felé visz hanem a másikhoz, és azt választanám inkább. Um, de, de volt itt egy kis probléma. Valami, ami úgy kicsit olyan, olyan furának tűnt. Olyan, olyan, egy olyan kiugró dolog, olyan eltérő dolog. Valami, ami megmagyarázhatatlan volt. És Isten rendszerében volt ez. Például időnként a hívőknek megmagyarázhatatlan örömük volt. Vagy, vagy csodák történtek a javukra. Uh, holott, holott Istennek igazán azért többnyire oda kellett volna csapnia. <laughs> Istennek főleg büntetnie kellett volna. És mégis áldásokat adott nekik, meggondoskodott róluk. Jött a manna, és megnyílt a vörös tenger, és nekik adta az ígéret földjét. Holott nem érdemelték meg. Uh, vagy, vagy például, hogy Isten kommunikálni akart felénk. Vagy, hogy Isten választott valaki közönséges, egy teljesen átlagos ember, és azt mondta, ha bár közönséges vagy, te leszel a király. Ha bár közönséges vagy, te leszel a proféta. Ha bár közönséges vagy, te leszel a pap. És valami szent dolgot fogsz csinálni. És ezt nem lehetett megmagyarázni a törvény rendszerében. Kicsit kilógott. Egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog volt. Egy, egy, egy eltérő dolog volt, egy kiugró dolog. És, és Isten azt mondta, az örök élet, 
ígérete a tiéd. De várjál. De várjál. A törvény csak azt mondja, hogy sose érem el az örök életet. Sose leszek tökéletes. Sose felelek meg. Vagy a törvény azt mondta, hozd oda az állatot, öld meg, és a bűnöd el lesz, el lesz fedezve. Pedig zsidók 10.4 a, a bakók és bikák vére nem moshatta el a bűnt. Hogyan, hogyan tehetné? Az nem jó semmire. És, és itt, itt van ez az érzés, hogy, hogy, hogy Isten oldalán, ha megnézted ezt a tervet, akkor a törvényt, és, és mindazt, amit Isten kijelentett, akkor az ember ott maradt, és kicsit vakargatta a fejét. Úgy érezted, hogy valami, valami ott van a felszín alatt, amit nem látsz, és nem tudod, hogy mi az. De tudod, hogy valami zajlik. Mert a törvény nem engedte meg, hogy áldást kapjunk, de Isten megáldotta az ő népét. Újra meg újra. És az ember eltűnődött. And hogy, we were pondering, hogy, ho, hogy lehet? How is this Hogyan possible? lehetséges? How is it possible? És, um, és aztán Isten egy nap And then one day God á, tett valami, valami lenyűgözőt. Did something extraordinary. Az ember azon tűnődött ott, God, hogy, man was pondering there. hogy van valami több is. Is there van valami, more? amit Isten nem mond el. Is there God De aztán megnézted a törvényt, me? And then you looked at the és a törvény law, azt mondta, and the law said, tedd oda, put it there. Á, azt dobd ki. And throw Ezt gyújtsd meg, Lit this. Uh, menj oda. Go there. És aztán az ember azt mondta, oké, okay. okay. akkor a törvény megmondta, hogy mit so csinálja, akkor nem do. megyek messzebb. I'm not going any further. De aztán egy nap, it. Isten day, tett valami lenyűgöző. János 19, John 19. kérlek lapozz oda velem, turn there with me. és um, bocsánat, hogy ilyen hosszan jutottunk el ide. So long de, that we got here. de János 19, But in John 19 17. Vers, verse 17. Átvették azért Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztfáját, és kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet Héberül Golgotának hívnak. And they took Jesus and led him away, and he bearing his cross went forth into a place called a place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, két felől középen Jézust. Isten, God, um, így, okay, hogy is mondhatnám? How could I say this? Képzelj el egy, um, képzelj el egy finom hangolt gépezetet. Um, a finely tuned machine. Egy, uh, mondjuk egy, mondjuk egy, uh, egy órát. For example, a clock. És... Um, és uh, angolul van ez a kifejezés, English, there is this expression, hogy a, hogy a, hogy a csavarkulcs a gépezetben, hogy, uh, hogy fogsz, egy, fogsz egy nagy eszköz, you, you, uh, grab a big tool, és szépen így, uh, szépen így beledobod a, a finom mechanikai gépbe, és mi történik? Mi történik? Megáll az egész. Nem megy stops. sehova. Mindent It's összezavar. Um, sehova nem megy. It's not és, going anywhere. és Isten ezt tette. And this is what God ah, jött Jézus, Jesus came, és fölment arra a keresztre. And he went up to that és egy értelemben, and in a sense, mind a két rendszerre azt mondta, nem, to both nem erről szól. No, azt mondta a hívőnek, he aki itt tűnődött, lehet, hogy van valami right több, Is there something more? Azt mondta is neki, igen, said, jól yes, láttad, volt valami yes, a felszín alatt, volt valami nagyobb a felszín alatt, az én kegyelmem, az én szeretetem, az én fiamnak az áldozata, volt valami nagyobb a felszín alatt, mert a törvényrendszere olyan, amit jól értünk. Is something we can understand well. Ha jól viselkedsz, If you behave, akkor kapsz egy vállomveregetést. Ha még jobban viselkedsz, And if kapsz you egy kézrázást better, is. Then you will get a ha nagyon jól viselkedsz, If you behave well, kapsz egy nyalókát. You're gonna get a Ennyi. Lollipop. Értjük a törvényrendszerét. We understand the system of ha jól viselkedsz, If you behave, kapsz egy áldást, kész. You get a blessing. Ha tökéletes vagy, If you're perfect, Isten elfogad. God will accept you. Oops. Uh, és, és ezt értjük, ezt a rendszert. De valami volt alatta, ami meg, meglátszott, 
Isten áldásaiban, vagy, vagy, Izrael, vagy Abraham kiválasztásában, vagy, vagy abban, hogy Isten azt mondja Lótról, hogy Lót igaz volt, vagy hogy Jákobot szerette, hogy látszik, hogy volt valami a felszín alatt. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a kereszt felborította ezt a dolg, ezt a kettősséget. Turned this this duplicity upside down. Egy értelemben az ember érezhette. That in a sense, man could feel. Ennek a rendszernek is vannak előnyei, that meg annak is. Ennek is vannak too. hátrányai, meg annak and is. And this system has disadvantages, Isten and that one mondta, too. Nem. And God said no. Nem. Azt mondta, nem. He said nem. no. Nem. No. Nem. Ez az egész. No, this whole system, this whole thing. És megáll a rendszer. Tudod, ott a kereszt, ott van Krisztus keresztje, és Krisztus keresztje azt mondja, ez az egész egy másik szinten zajlik, ez az egész nem arról szól, ahogy elképzelted, hanem valami jóval többről, valami egész másról beszél. Speaking about something completely different. Mark 15.30-ban azt mondták Jézusnak, gyere le a keresztről, és menjd meg magad. Menjd meg magad. Gyere le a keresztről. És igazán a, ez, a, ez volt az érzésünk a törvény alatt egy kicsit, hogy, hogy lehet, hogy nekem kéne megmenteni magam. És Isten fogja ezt a, ezt a csavarkulcsot, amit így beledob az egész gondolkodásunkba. A keresztet beledobja, és azt mondja, állj! És a gondolkodás, a fogas kerekek így megállnak, és nem megy tovább. És azt mondom, mi van? Mi van? Hogy Isten elfogadna engem úgy, ahogy vagyok? Hogy szeretett vagyok? Efézus 1.6-ban elfogadott? Hogy, hogy nem, kell, nem kell megugranom a szintet? Hogy így, ahogy vagyok? Rendben vagyok Istennek? Mi van? Miről beszélsz nekem? Ne nevettes már! Ez így nem működik. És megáll a rendszer. És beakad a kerék. És nem megy tovább. És ez így van jól. Mert Isten azt mondja, nem, nem te mented meg magad. Én mentettelek meg téged. Erről szól a kereszt. A kereszt a végső reménytelenség helye lenne. A hely, ahol azt mondták a tanítványok. Nincs tovább. Ez az egész nem működik. Nem, ar nem arról szól, amiről mi gondoltuk, hogy szól. A kereszt megállította az ő gondolkodásukat. De az a hely igazán a végső reménynek a helye. A legnagyobb reménynek a helye. A legcsodásabb reménynek. A legfelsőbb reménynek a helye. A kereszt. És tudod, ez egy fontos dolog, hogy ez megakasztja a gondolkodásomat. A természeti fejembe nem fér bele a kereszt. A kereszt a csavarkulcs a finom hangolt gépezetben, és megakasztja a dolgot, és nem megy tovább. És az én rendszereim összedőlnek. Az, hogy hogyan tetszek Istennek, hogyan feleljek meg neki, mire vagyok alkalmas, és mire nem, meddig merjek elmenni vele, hol kéne megállnom, miért szabad imádkoznom, miért ne, mire van vigasztalás, és mire nincs vigasztalásom. Mi, és, és Isten azt mondja, a keresztnél, nem, az én hatalmam végtelen, az én munkám tökéletes, az, az én szeretetem feléd szélesebb, hosszabb, mélyebb, mint el tudnád képzelni. Az, hogy én veled vagyok, az megváltoztathatatlan, mert a kereszt elvégezte az egészet, mindent. Aminek meg kellett történnie veled. Már látszott itt is egy kicsit. János 19-ben. Ha tovább olvasod, csak egy picivel. Pilátus pedig egy feliratot is készített, és feltette a keresztfára. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. 
And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. És sokan olvasták ezt a feliratot. And many people read this title. <coughs> és a 21. versben. And in verse 21. A zsidók főpapjai pedig azt mondták Pilátusnak. Then said the chief priests of the Jews to Pilate. Ne azt írd, hogy a zsidók királya. Right, not the King of the Jews. Hanem hogy ő mondta, hogy a zsidók királya vagyok. But that he said, I am the King of the Jews. Hey, ez nem úgy van, ahogy lennie hey, kéne. This is not it should. This is not the way it should be. Már látszott, hogy valami baj van. It could be seen there was a problem. Nem úgy van, ahogy ők, ők számították. It's not how they hey, wanted it. They expected it to be. Hey, he's not our king. De igen az. Yes, és Pilátus is. azt feleli, amit says, megírtam, megírtam. Written, Pilátusnak elege van belőlük. De, de ugyanakkor van egy üzenet ebben nekünk. Time, hogy az a tábla, this, this title, a, az a felirat, this, is, a zsidó királya, this, no, the king ő a zsidó Jews, királya, ez, ez az igazság. Ő a megváltó. És ő azt mondta a két rendszerre, nincs versengés, nincs semmi. Isten munkája egy magasabb szinten zajlik. Nem, nem erős pontok és gyenge pontok. Nem nehezen eladható dolgok és könnyen eladható dolgok. Ez nem arról a rendszerről szól, vagy arról a rendszerről. Az én munkám egy másik dolog. Is a different kereszt, thing. The cross, a kereszt, the cross, az egészre azt mondja, hogy nem. Ilyen szép vastagon, így áthúzza mind a kettőt. És azt mondja, nem. Azt mondja a törvényre. Ez csak egy árnyék volt. És idokhoz itt levélben. Az igazság, a valóság, a tartalom, az erő, az élet, a valós munka, a hatékony munkája Krisztus vérének. Az ő nála van. Az a keresztem volt. A többi ígéret volt. Remény. Mi abban bízunk, ami megtörtént. Ez, ez, a, ez a húsvét üzenete. A kereszt. A, kereszt. a, a csavarkulcs. A, a gépben. Ami megállítja az egészet. És az emberi történelem megáll. És az emberi okoskodás megáll, és az emberi filozófiák megállnak, és az, ember, és az emberi re- rendszerek megfelelés, versengés, tetszés, és sátán minden, minden hazugsága megáll ezen a ponton. Megáll. Megáll, nem mehet tovább. A kereszt. Az a vége az egésznek. Az a vége az egésznek. Ez a, ez a válasz. És Isten azt mondja. És volt ennek egy kicsit egy előképe. Máté 27-ben valahol ott van ez a Simon nevű férfi, aki jött munkából, és kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. Hogy, hogy felvetették vele, és mennie kellett Jézus után azzal a keresztel. És ő vitte fel a keresztet, mert Jézus nem bírta el. És, és van ebben egy kép. Van egy részünk ebben. Um, ezt mondta korábban Jézus, Máté 16-ban. Olvassuk el, menjünk oda. Máté 16. 24-ben. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Jesus azt mondja, Jesus says, figyelj a te szinteden, on your level, azt mondja a hívőnek, he says to the believer, azt mondja a hívőnek, tessék, he says to the believer, Here itt a csavarkulcs, Here's your monkey range. a te szinteden, On your level, dob be a gépbe. Throw it into the machine. A te szinteden, on your level, dob be a gépbe. Throw it a te into szinteden, dob be a lelkedbe. Dob be a bűntudatba. Throw it into your dob be, amikor nincs motiváció. Throw it in when you don't have motivation. Throw it in when you're tired. Dob be, amikor reménytelen vagy. Dob be, amikor úgy gondolod, hogy Isten már feladta. Dob be, amikor úgy gondolod, hogy nem tudsz megbocsájtani. Dob be, és állítsd meg az okoskodást. And stop. 
Féke, fékezd meg azt az emberi, rövidlátó okoskodás, ami, ami azt mondaná, hogy nem lehet tovább menni, hogy nincs remény, hogy nincs öröm, nincs élet, nincs tovább, hogy nem érdemes követni az Urat. A te szinteden, ez egy másik dolog, de dob be, és állítsd meg, és, és a kereszt, az a válasz. De figyelj, van itt egy érdekes dolog. Azon tűnődtem, amikor Péter azt mondja, Máté 26-ban, hogy... hogy én akár a halálig hajlandó vagyok elmenni veled. Azon tűnődöm, hogy, hogy nem erre gondolta vissza a Máté 16-ban. Vegyétek fel a keresztetekre, mert nekik a kereszt halállal volt egyenlő nyilván. Olyan volt, mint az akasztófa, vagy valami ki, tehát egy kivégző eszköz. Hogy, hogy egy kivégző eszköz. It was a tool for execution. Hogy, hogy, hogy arra volt való. Tehát lehet, hogy erre gondolt. Uram, én hajlandó vagyok veled menni a halálig. Tudod, a keresztet, a keresztet most ezt használom, a csavarkulcs helyett. Az egész épületben nem lehetett egy csavarkulcsot találni. Hogy... hogy hogy, hogy ezt nem tudom alkalmazni az én erőmből, mert ez az én erőmnek is a végét jelenti. Nem tudom azt mondani, megfeszítem az akaratom, és alkalmazom, al- 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 és, á, bocsánat, azt mondom, hogy, 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 hogy erősen, meg, én, én tudod, én, én felveszem a kejét. Nem, nem, ebben van egy gyengeség, ebben van egy teljes erőtlenség, ebben van egy feladás, ebben van egy halál, ami nem egy örömteli dolog, de van egy másik oldala, feltámadás a mi életünkben is, és a szabadság. Péter nem tudta ezt alkalmazni a saját erejéből. Majd én meghalok veled, Uram, ha mindenki más megtagad is. Én, én megyek veled. És mind megtagadta. És aztán ő is megtagadta. Csak ő jó sokszor. És, és igazán ez a gondolat, hogy, hogy dob be a keresztet. Dob be a keresztet. Állítsd meg az okoskodást. Állítsd meg azt a fajta érvelést, ami visszatartana Istentől. Állítsd meg azt a, azt, a fajta, azt a fajta stratégiát, amit az ellenség kidolgozott ellened, amit kitalálta arra, hogy megfékezze az életedet, és menj előre, mondd azt, Tudod, sátán, nekem nincs sok eszközöm, nekem nincs sok stratégiám, én nem vagyok túl okos, én nem vagyok túl nagy szám, én nem vagyok olyan intelligens, mint te, én nem látok annyira előre, mint szeretnék, én nem szeretek annyira, mint ahogy gondoltam, nem tudok annyi mindent megbocsájtani, mint kéne, de van itt nekem valami. Recs. Megáll az egész stratégia, az egész összeborul, és, és sátán minden terve megáll, és nem tud tovább menni. És, és ez az, amiről beszélünk, folyton, folyton, azt mondja, azt mondja Galácia 2, végezetül, a 19 és a 20. versekben, Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Aki szeretett engem és önmagát adta értem. Volt egy benyomásom azelőtt, 2000 évvel ezelőttig. Jó, jó viselem magam a koromhoz képest. De, de, az, em, de, de az emberiségnek volt egy ilyen gondolata, hogy Isten rendszere talán egy kicsit 
jobb irányba tart, de annyival nem, nem, nem elégíti meg a szívem. De most, Isten ezt az egészet összeborította. A kereszt pont erről szól, hogy, hogy, hogy ez megelégíti a szívünket. És hogyha alkalmazom a keresztet az életemben, ha alávetem magam Isten akaratán, ahelyett, hogy elemezgetném magam, ahelyett, hogy ásnék abban, hogy mi történt gyerekkoromban, és, és megosztanánk egymással a fájdalmas tapasztalatainkat, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy, hogy arról beszélnék, hogy mennyi bűnöm van, megragadom a keresztet, és azt mondom, Uram, Te megfizettél értem, Uram, Te szabaddá tettél engem, Uram, a Te munkád teljes, Uram, a Te munkád dicsőséges, Uram, a Te munkád elvégeztetett, 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 nem lehet többet tenni. Kész. És megragadom azt, és az egész megvan oldva. És figyelj, ha így élek, akkor, akkor történik még egy dolog. Ha, ha, ha bedobom a csavarkulcsot a lelkembe, és, és az egész megáll, és egy új módon élek, Isten szellemében, Krisztusban, az ő akaratában, az ő szellemének a hatalmával, az ő szeretetével, az ő szolgálatával, az ő, az ő, az ő örömével és vidámságával, az ő, az ő, az ő szeretetével, akkor az egész társadalomban megtörténik ez, hogy, hogy az ördög munkája. Bedobom, bedobtuk a csavarkulcsot. És, és tudod, azt mondanám, figyelj, hívő, amikor, amikor azt mondanád, When you would like to say, bedobom a törőközőt, <gül> akkor inkább ezt dob be, Then you, you should rather throw this és menjünk ebbe az irányba. And let's go into this direction. Amen. 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 Heavenly Father, Köszönjük te, neked a te fiad, thank you for your son, te fiad csodálatos munkáját, for the wonderful work of your son. mindazt, amit elvégeztél értünk. Thank you for all you have finished for Köszönjük us. neked, thank you, bevégezted a munkát that you have finished the work for us. Jézus, benned bízunk, Jesus, we trust in you. te munkádban in értünk. Your work for us. Köszönjük Istenünk. Thank you, God. Nincs bizalmunk magunkban. We don't have any confidence in Nem vagyunk ourselves. hatalmasak. We are not nem vagyunk erősek, we are not powerful. nem vagyunk dicsőségesek, we are not glorious. Ne, nem, nem megyünk messzire, Uram, magunkban. We can't go far De a gyengeségünkben, But in our weakness, Uram, hozzád jövünk, Lord, we come to szabadíts you. meg minket, Set us free. vezess minket, us. adj nekünk, Lead us. Give adj nekünk to us. új lépéseket a Give hitben, new steps in our faith. szellemben, in the spirit, örömben, életben. In joy in life. Uram, akik itt vagyunk, God, those of us who are here, akik készen vagyunk feladni, vagy már feladtuk. Uram, szeretnénk neked Lord, feladni. We want to give it up to Ragad you. meg az életünket. A gyengeségünket, törzs meg a te erőddel, a te szereteteddel, a te hatalmaddal, a te szabadságoddal, a te szolgálatoddal. Köszönjük Istenünk, ez a várakozásunk. Ha úgy vagy itt mai napon, még nem ismered Jézus Krisztus, ha ne te nézed, Or you are és még nem találtad őt meg, hogy gyere Jézushoz. Mondd azt neki a szívedben, Jézus Krisztus, kérlek téged, ments meg engem, adj nekem egy új kezdetet, Jézus kérlek, adj nekem egy új szívet. Jézus, benned bízom, hiszek benned, ments meg engem. Adj nekem egy új életet, vadonat újat. Ha életedben először hoztad meg ezt a döntést, ez a legjobb döntés, hogy életedben meghozhatsz. Csak egyszer kell meghoznod egy életben. Nagyon fontos, hogy rábízd magad. Mert Isten a keresztnél, At the cross, mindent megtett érted, did everything for you. de ha te nem fogadod el, But if you don't receive him, akkor elutasítod. Then you reject him. Úgyhogy ha azt mondtad a szívedben so most, hogy Jézus akarlak now, téged, ments meg you, engem, save me. 
hiszek benned. Akkor, amint a gyülekezet imádkozik, kérlek, egy pillanatra tedd fel a kezed, ha tudjam, meghoztad ezt a döntést, aztán leteheted, hogy szeretnék veled örülni, ha ne bárki, ki ma hozta meg ezt a döntést. Ír nekünk egy e-mailt esetleg. Amen. 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 Let's all stand up and let's sing.
Hallelujah! Emelt fel a hangot, dicsérjük őt. Jézus áldunk téged, köszönjük neked, köszönjük a keresztedet. Mond az ő nevét, Jézus, magasztalunk téged. Hallelujah! Köszönjük neked, áldunk téged, Istenem. Valóban, te vagy imádatra méltó. Te vagy, aki egyszerűs mindenkorra lerendezted a dolgot. Te vagy a győzedelmes Isten. Te vagy az örökké való. Fejedelem. You are the eternal prince. Köszönjük, Urunk, áldunk téged. Thank you, Lord, we bless you. Te vagy a békesség, Ura. You are the Lord of peace. Áldunk téged, Jézus. You are our savior. We bless you, Jesus. Köszönjük neked. Thank you. Legyőzted a halált. That you conquered death. A bűnt. And sin. Félelmet. And fear. Szégyent. And shame. Mindent. Everything. Mi értünk. For us. Áldunk téged, Jézus. We bless you, Jesus. Halleluja, Istenünk. Halleluja, God. Add meg az előttünk álló napokat. Add meg az Albániában lévő csapatot. Kérünk, Urunk, légy velünk. Amint készülünk a nyárra. Add meg az evangelizációinkat. Add meg a Huntley koncertet. Add meg minden részt, Uram, minden családot, minden egyes tagot a gyülekezetben. Kérlek, Uram, Please, Lord. Bocsáss el minket egy áldással. Dismiss us with a blessing. Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket. God bless you. El vagytok bocsájtva. You are dismissed. Mm.